நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வழக்கமாக ஒர்க் பண்ணுறத விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க பட் உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு அந்த கம்பெனி என்ன பண்ண மாட்டேங்குதுன்னா ரெக்கார்கனைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஈஸியஸ்ட் வழி ப்ராக்டிக்கல் வழி சொல்லுங்கள் மேக்கே சொல்லுங்கள் நீங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க என்ன <laughs> 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 ஒர்க்கர்ஸ்ட் <laughs> அவங்களாலும்ப <laughs> ஒரு மடங்கு மேல காசு தரது அப்போ ஜிடிபி அளவுக்கு ஒரு கால் என்ன சொல்றது ஒரு பத்துல ஒரு மடங்கு கவுண்ட் பண்ற அளவுக்கு பெரிய கம்பெனி பெரிய கம்பெனி கண்டிப்பா என்ன பண்ணும் கம்பெனி மட்டும் இருக்காது அந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் பாலிசில ஷேப் பண்ணும் சாம்சங் வெரி டெக்னாலஜி கம்பெனி கிடையாது இட் வில் ஷேப் சவுத் கொரியாஸ் எக்கனாமிக் பாலிசி அப்போ என்னோட வருமானத்துல ஒரு பத்துல ஒரு பங்கு இவன் தரானா நான் நான் எப்படி பார்த்துப்பேன் நான் சூரா பார்த்துப்பேன் ஓகே ஸோ சவுத் கொரியா கவர்மெண்ட் வந்து சாம்சங் என்னன்னா சொல்றது அதெல்லாம் கேட்பாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த முதலாளிகள் என்ன சொல்றாங்களோ அவங்களை தடுத்து பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ சாம்சங்கோட முக்கியமான ஒரு பாலிசி என்னன்னா நோ யூனியன் பாலிசி நோ யூனியன் பாலிசி என்ன அர்த்தம் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க நோ யூனியன்ஸ் ஏன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஜாயின் பண்ணா மூணு டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி ஒர்க் டைம் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே போகக்கூடாது ரெண்டாவது இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிடுச்சு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ அது காசு இருக்காது அந்த அளவுக்கு அது சரி என்ன பண்ணுது இம்ப்ரூவ் பண்ணுது ரெண்டாவது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி சொல்லுவாங்க இப்போ கூட சொல்லுவாங்க ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அர்த்தம் சேஃப்டி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் நடுவில் பிரேக் பண்ணுறது இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ கொடுத்தோன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் கம்மியாகுன்றது அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் ஸோ யூனியனை வந்து எல்லா சாம்சங் கம்பெனியும் வந்துருச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷனில் எஃபெக்டிவ் இருக்காது ஸோ சாம்சங் ரூல்ஸ் வந்து நோ யூனியன் பாலிசி அப்படின்னு சொன்னாங்க அது யாரும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறா அவங்க ஊரில் சவுத் கொரியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மாற்றிட்டாங்க எந்த இயர்ஸ் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு அப்டேட் ஒன்று ஜூலை மாதம் அப்டேட்டு இன்னொன்று ஆகஸ்ட் மாதம் அப்டேட் சாம்சங்கோட டிஸ்பிளே ஒர்க்கர்ஸ் மீனிங் புரியுதா சாம்சங் நிறைய விங் இருக்குது அதில் டிவி ரெடி பண்ணுற டிஸ்பிளே விங் அவங்க கஷ்டப்பட்டு போராடி வெளியே வெளியே போராடி அவங்க சம்பளத்தில் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேஜ் இன்க்ரீஸ் போராடி வாங்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ யூனியன்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் கிடைக்குதா அடுத்து இதை பார்த்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் சாம்சங் எலக்ட்ரானிக் விங் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க வந்து ரெண்டு டிமாண்ட் கேட்டாங்க ஒன்று வந்து நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அதுக்கேற்ற ஃபுல் சம்பளம் ஒன்று தரணும் ஒன்று ரெண்டாவது யூனியன் இருக்குல்ல லேபர்ஸ் யூனியன் லேபர்ஸ்ன்னு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்களே ஒர்க் பண்ணுற கமிட்டி இருப்பாங்களே அந்த கமிட்டியும் ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா இவங்களை பார்த்து கேட்க மாட்டாங்களே இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ்க்காங்கன்னா அதில் இருந்து ஒரு பத்து பேர் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேணாம் இந்த லேபர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணலான்ற யூஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ ஒரு இந்த மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் சேலரி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு டிமாண்ட் இப்படி புரிஞ்சா அதாவது யூனியன் மெம்பர்ஸை வந்து ஃபுல் டைம் என்ன பண்ணுங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பண்ணுங்க யாரோட டிமாண்டு சாம்சங்கோட எலக்ட்ரானிக் டிவிஷனோட ஒர்க்கர்ஸ் 
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருந்து இன்னொன்று ஃபார்ம் ஆகி ஒரு விஷயத்த கேட்டு கிடச்சிருச்சு ஓகேயா ஸோ இதே ஃபார்மேட்டில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சாம்சங் சென்னையில் இருக்கிற சாம்சங் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க ஒர்க்கர்ஸு எங்களுக்கு சம்பளம் அதிகமாக்குங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமானது யூனியன் என்ன பண்ணுங்கள் யூனியனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பெட்டர் வேஜ் பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அண்ட் ஆல்சோ ரெக்கக்னைசிங் தி யூனியன் ஸோ சாம்சங் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் பெரிய தான் என்ன டிமாண்டு என்ன டிமாண்டா ஒன்று வந்து பெட்டர் வேஜ் பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அர்த்தம் சேஃப்டி மெஷர் ட்ரெஸ் டைமு அப்புறம் ஃபஸ்ட் பார்த்தோம்ல அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரெஷர் கூட லெஸ் ப்ரெஷர் ஸோ ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் வார்த்தை பார்த்தா என்ன அர்த்தம் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அந்த டீ பிரேக்கு அப்புறம் ப்ரெஷர் கூட லெஸ் ப்ரெஷர் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டிமாண்ட் அது என்னது தி யூனியன் யூனியன் பேர் என்ன சாம்சங் இந்தியன் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் ஸோ கம்பெனிக்கார் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லேபர்ஸோட கமிட்டி இருப்பாங்களே ஒர்க்மேன் கமிட்டி ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட கமிட்டி அவங்கள கூப்பிட்டு பேசிட்டா பேசின முடிவு பண்ணாங்கன்னா இந்த அக்டோபர் மாதம் இருக்குல்ல இந்த அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து அடுத்த வருஷம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதிஞ்சு வரைக்கும் மாதம் மாதம் உங்களுக்கு போனஸ் உண்டு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா காசு ஓகேவா பட் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்குது என்ன ரீசன்னா லேபர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கமிட்டி வந்து எங்களோட ட்ரூ ரெப்ரஸன்டேட்டிவே கிடையாது ஓகேவா அந்த கம்பெனிக்கு சாதகமாக பேசுகிற பாயிண்ட் பேசுகிற ஒரு கமிட்டி இது ஸோ இந்த கமிட்டி வந்து அக்செப்ட் பண்ண தப்பு என்ன பண்ணுறாங்க அகைன் ப்ரொடஸ் பண்ணுறாங்க ஒர்க் மேன் கமிட்டி வாயர் நார்த் தி டூ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் லேபர்ஸ் ஸோ கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் என்னென்னா நீங்கள் கேட்டதாக கொடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் ப்ரொடஸ் பண்ணுறீங்களா என்ன பண்ணுவேன் அரஸ்ட் பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவேன் அரஸ்ட் பண்ணுறாங்க சில பேர் அரஸ்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அடிக்கடி ஸ்டேஷன்லாம் போனீங்கன்னா வரத்தை கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களே சிஐடியு நான் வரத்தை இதுக்கு சிஐடியுன்னு பார்த்துருப்பீங்க சென்டர் ஆஃப் இந்தியன் ட்ரேட் யூனியன் ஐடியு இந்தியன் ட்ரேட் யூனியன் சிஐடியு ஸோ அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கவர்மெண்ட் சொன்னது கம்மி நிறைய பேர் அரசு பண்ணிக்காங்க சொல்கிறாங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு கவர்மெண்ட் யாரும் பக்கம் நிற்கிது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கம்பெனி பக்கம் தான் நிற்கிது என்ன காரணம் யூனியன் கவர்மெண்ட் அந்த லேபர் யூனியன் ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா மற்ற கம்பெனி சொல்ல ஒரு முறை வராதுன்னு எந்த ஊரில் வந்து யூனியன் கண்ட்ரோல் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே என்ன பண்ணலாம் நிறைய நேரம் ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் நிறைய கம்மியாக தரலாம் ஸோ ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும்னா லேபர் யூனியன் எடுக்கணும் இல்லாமல் இருக்கிறதா கரெக்டு ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது யார் பக்கம் பண்ணுது அதனால் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க யார் சிஐடி சிஐடி வீஸ் கிரிட்டிசைசிங் தி கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்ட் அவங்க வந்து சாம்சங் கூட சைலண்ட் பண்ணுறாங்க இது தப்பு இது அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு போராட்டத்தை சீக்கிரமாக கைவிடுங்க என்ன ரீசன் அவங்க சொல்கிறது எக்கனாமி பாதிக்கப்படும் ப்ரொடக்ஷன் அதோட முக்கியமானது லோக்கல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குல்ல ஒர்க் பண்ண லோக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க ஜாபும் என்ன இடம் காசு ஆகும்ல அது ஒரு ரீசன் என்ன சொல்கிற புரிஞ்சா மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற யாராக இருப்பாங்க கொஞ்சம் பேர் லோக்கல் எம்ப்ளாய்ஸ் இருப்பாங்களே அப்போ அந்த கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டா லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகிடும் லாஸ் ஆகிடும் எவ்வளோ கம்பெனிஸ் உள்ள வருதோ அந்த அளவுக்கு லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் ஸோ ப்ரொடக்ட் பண்ணுறது வழியாக லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டிமாண்டை வாங்கினதை வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் கண்டினியூ பண்ணுங்கன்றது கம்பெனி கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதோட முக்கியமானது யூனியன் ரெக்கார்ட் ரெக்கார்டைஸ் பண்ணால் ஒர்க் இன் ஆகும் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகும் அப்படின்றது கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிமாண்ட் கேட்பாங்க பட் சிஐடி விட சொல்லிருக்குன்னா ஒரு ஊரில் வந்து இல்லை ஒரு கம்பெனியில் ஒரு யூனியன் இருக்கிறது வந்து டிஸ்டர்ப்டு கிடையாது வேலை வந்து ஒன்றும் நடக்காது அப்படின்ற டேட்டாஸே கிடையாது தர் இஸ் நோ எப்படிக்கல் எவிடன்ஸ் அதில் முக்கியமானது ஒரு கம்பெனிக்கு யூனியன் இருக்குல்ல ஒரு கம்பெனிக்கு யூனியன் யூனியன் இருக்கிறது வந்து ஒர்க்கர்ஸை விட கம்பெனி தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீனிங் புரிஞ்சா ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு யூனியன் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் நல்லது அதோட நல்லது யாருக்கு கம்பெனிகள் எப்படி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தேவையானதை கொடுத்துட்டா அவன் சாட்டிஸ்ஃபைடாக பண்ணுவான் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக்கிடும் ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக்கணுன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் லேபர் யூனியன் கவனிஸ் பண்ணுங்கள் யூனியனைசேஷன் ஸோ இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு கம்பெனியோட ப்ராடக்டிவிட்டி அதிகமாக்கணும்னா ஈஸியஸ்ட் வழி அந்த க அந்த கம்பெனியோட லேபர்ஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து யூனியன் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களே இந்த யூனியனைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட எல்லா ப்ராப்ளமும் சரியாகிடும்
அது ஃபுல்லாக தூக்குறதுக்கு பேர் வந்து ஃபேஸ் அவுட் கோல் யூஸ் பண்ணுறத குறைச்சிக்கு போகிற சொன்னால் அதுக்கு பேர் வந்து ஃபேஸ் டவுன் ஓகேவா ஃபேஸ் டவுன் யூகே இருக்குல்ல யூகே யார் பிரிட்டன் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கோலை ஃபேஸ் அவுட் பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா அவங்க ரிலீஸ் அடிச்சது அப்படி அந்த ரைவிங்கில் அடிக்கிறது ஏ பார் ஆப்பிள் அந்த மாதிரி ஸ்டோரி நீங்க அதை மட்டும் பண்ணாதீங்க பேஸ்ட்ல அடிச்சு விடு பேஸ் உங்களை கதை சொல்றதுனாலே இதா இருக்கும் ஓகே யூகேவோட லாஸ்ட் கோல் பவர் பிளான் இருக்கும்ல அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணதுனால யூகேல கோல் என்ன பண்ணிட்டாங்க பேஸ் பண்ணிட்டாங்க இது அச்சு மட்டும் அச்சு மட்டும் இல்லையா அவன அர்த்தம் யூகேல எலக்ட்ரிசிட்டி எங்கிருந்து வருது கோல் இருந்து வரல ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஃபேஸ் டிரான்சாக்ஷன் இதில் வந்து இந்தியா கற்றுக்க வேண்டிய லெசன்ஸ் என்ன ஏன்னா இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண ஒரு பொருளை வந்து விட்டுட்டு வேறு ஒன்று ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகும்போது பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும் அந்த நெகட்டிவ்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும் யூகேலேருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு நாம் ஃபேஸ் அவுட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஸோ யூகேவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஆர்டிகல் அதுக்கு முன்னாடி யூகே எப்படி கோல் ஃபேஸ் அவுட் பண்ணுச்சு அப்படின்றத ஷார்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிரிட்டனோட கோல் ஃபேஸ் அவுட் இருக்குல்ல உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த கோல்னால் ஆபத்தில் நமக்கு எந்த வருஷம் தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த ஏரியில் இருந்தும் தெரியும் கூலை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது அது பிரச்சனைன்றது இப்போ தெரியும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக டென் இயர்ஸாக தெரியுமா இப்போ தான் தெரியுமா இந்த நிமிஷம் தான் தெரியுமா இங்கேயோ வா வெரி குட் உங்களே பற்றி என்ன சொல்ல தெரியும் சார் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் தர நீங்கள் ஓகே எல்லா கண்ட்ரியுமே கடைசி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக தான் இந்த கோல் யூஸ் பண்ணுவதுனால அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு பேரிஸ் அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு பண்ணுறாங்க ஆனால் யூகே அப்படி கிடையாது ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்துருச்சு அதனால் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு என்ன சொல்கிற புரிஞ்சுதா யூகே வந்து தன்னோடய கோல் ஃபேஸ் ஒர்க் ப்ரோக்ராமை வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் என்ன ஆகிடுச்சு நான் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதில் பண்ண வேண்டியதாக அவங்க இப்போ பண்ணிட்டான் ஸோ பிரிட்டனோட அந்த கோல் ஃபேஸ் ஒர்க் பற்றி படிக்கும் போது இந்த மூணு இயர் முக்கியம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஒரு பெரிய ஸ்மார்க் வந்துச்சு வாங்க நடத்தோம் புகை புகை எந்த ஊரில் லண்டனில் ஸோ பயங்கரமாக பொல்யூஷன் ஆகி நிறைய இறந்துலாம் போனாங்க எந்த ஊரில் யூகே ஸோ அப்போது நம்ம ஊரில் என்ன கிடையாது ஆர் கிளீனாக இல்லை ஏன் அவங்க ஊரில் நடக்குது இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனோட மெயின் ஹெட்வாட்டர் எது யூகே தானே அதெல்லாம் படித்தோம் இதெல்லாம் படித்தோம் மாடர்ன் இந்தியாவில் படித்தோம்ல ஆக்சுவலாக இந்த கோல் பவர் பிளான்ட்டை உருவாக்குறது யூகே தான் கோல்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி உருவாக்க முடியும் அது வச்சுக்கிட்டு டெக்ஸ்டைல்ஸை ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் இந்தியா வடிவப்படுத்துனாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் கோல் பவர் பிளான்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி இது எல்லாத்தோட ஆரம்பம் இங்கே யூகே தான் ஸோ வழக்கமானதை விட அந்த கண்ட்ரி எப்படி இருந்துச்சு ஈஸியாக ப்ரொடியூஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ கிரேட் ஸ்மோக் சொல்லுவாங்க கிரேட் ஸ்மோக் இன் வேர் லண்டனில் ரிட்டைலாக லண்டனில் ஸோ பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஒரு ஆக்ட் போடுறாங்க க்ளீன் ஏர் ஆக்ட் யூகேவோட ஏர் என்ன பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கோல் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தேடுறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியே பக்கத்தில் என்ன கிடச்சிச்சுன்னா கடலில் யூகே பக்கத்தில் சுற்றினா இருக்குது கடந்தான் இருக்குது இந்த கடலில் இருந்து ஒரு இடத்துல நேச்சுரல் கேஸ் கிடைக்கிறதுக்கான சோர்ஸ் கிடச்சி போச்சு ஸோ நேச்சுரல் கேஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கூகுளில் போயிட்டு நார்த் ஈஸ்ட் எங்கே இருந்து பாருங்கள் ஸோ கோல் வேலான்னு முடிவு பண்ணது ரீசன் என்ன கிரேட் ஸ்மாக் வந்துருச்சு ஸோ பொல்யூஷன் அதிகமாக சரி பண்ணி ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு ரிசோர்ஸ் கிடச்சிருச்சு என்ன ரிசோர்ஸு அதோட முக்கியமானது அவங்க ஊரில் கோலை மைண்ட் பண்ணுறதுன்றது காஸ்ட்லிஸ் ப்ராசஸ் அதிகமாக பட்ஜெட் அதிகமாகச்சு பட் இந்தியாவில் கோலை வந்து தூக்குறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது என்ன ரீசன் இப்போதைக்கு பாதிக்கு பாதி யார் தரா கோல் தான் தராங்க அப்போ என்ன நடத்தும் பாதிக்கு பாதி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு அதில் தான் வருது அப்போ திடீர்னு கோலை ஃபேஸ் அவுட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகிடும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபுல்லாக காலி ஆகிடும் அப்போ ஃபேஸ் அவுட் பண்ணோம் ஃபேஸ் டவுன் பண்ணுமா இந்தியா ஃபேஸ் டவுன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது இந்தியாவில் கோலுன்றது ரொம்ப சீப் நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் என்ன சொல்கிற புரிஞ்சா இப்போ சோலார் எனர்ஜி விட எது சீப்பு கோல் ஈஸ் சோலார் எனர்ஜி க்ளீன் எனர்ஜி பட் சோலாரை வந்து ரெடி பண்ணுறது காசு அதிகமாகும் கோலில் வந்து நான் அது லேண்டை தோணா கிடச்சிடும் ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக தருது சீப்பஸ்ட்டாகவும் இருக்குது மூணாவது ஸோ சீப்பஸ்ட்டாக அதில் என்ன பண்ணி ஆகணும் என்ன பண்ணி ஆகணும் சீப்பாகவும் இருக்குது அப்புறம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணி 
அதுல முக்கிய சேலஞ்சஸ் டக்குனு வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணும் போது ஜாப்ஸ் ஆகும் இது ஒரு இப்போ வரைக்குமே எந்தெந்த ஊர்ல எல்லாம் கோல் இருந்துச்சோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில மூணு எல்லா பகுதியுமே இன்னும் பவர்ஃபுல் இருக்கு எந்த ஊர்ல யூகே சோ இந்தியாவிலயும் அது பண்ணா அந்த ரீஜன் பவர்ட்டியா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ என்ன பண்ணலாம் ஐடியா கொடுங்க ஒரு <laughs> ரீஸ்கில்லிங் தி லேபர்ஸ் ரெண்டாவது யாரெல்லாம் எண்டில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இயர்லியர் ரிட்டைர்மெண்ட் மூணாவது க்ளோஸ் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது ஆல்டர்னேட்டிவ்லேயே செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னது நேச்சுரல் கேஸு சோலார் எனர்ஜி அப்போது அந்த ஃப்யூச்சர் எனர்ஜிக்கான எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராமை வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும் அதிகமாகணும் என்ன சொல்கிற புரிஞ்சா அடுத்த முப்பது வருஷத்தில் கோல் சம்மந்தப்பட்ட பவர் பிளான்ட் இருக்காதுன்னா இப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும் அந்த பசங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் பசங்களுக்கு அதுக்கான கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் கோயில் தான் படிச்சிருப்பாங்க அதுக்காக வேலைக்கு வருவாங்க அவங்களோட எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணியாங்க மாத்தி ஆகும் ஸோ ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏற்ற மாதிரி எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் உருவாகும் அதில் முக்கியமானது இப்போ ஆல்ட்ரேட் கொண்டு வரீங்களே சோர் எல்லாமே எந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரி இருந்துச்சோ கோல் இண்டஸ்ட்ரி அதே இடத்துல அதை கொண்டு வரும் ஸோ சேம் ஏரியாவை எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ஸோ நியூ எக்கனாமி வந்து சேம் ரீஜன் மீனிங் இப்படி தான் அதே ரீஜனில் வேறு எக்கனாமி கோல் எக்கனாமி மாற்றிட்டு ரெண்டு மில் எக்கனாமி மாற்றும் ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படி விட்டுறாம அந்த இண்டஸ்ட்ரி ரீயூஸ் பண்ணி நியூ எக்கனாமி உருவாக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இதெல்லாம் யாரும் பண்ணல யூகே பண்ணல நல்லா பவுடர் இல்லை சரி பண்ணுவோம் உங்களோட சொல்லுங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ரீஸ்கில்லிங் ரீஸ்கில்லிங் அடுத்து இயர்லி ரிட்டர்மெண்ட் அப்புறம் ஃபியூச்சர் ஜாப்ஸ் கேத்த மாதிரி ஜா எஜுகேஷன் அதாவது நியூ எக்கனாமி நியூ எக்கனாமி சேம் ரீசன் பை ரீயூசிங் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்பிங் தி கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃபேக்ட் முக்கியம் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் கோல் பவர் பிளான்ட் எந்த ஒரு ஹைதராபாத்ல இருக்கு ஹுசைன் சாகர் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சார்மேல <laughs> அதிகமான இன்கம் அதாவது ரிச்சா மாறதுக்கு ட்ரை பண்ணா ஒரு கூட்டம் மாட்டேங்குது எப்படா அந்த கண்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கணும் அமெரிக்காவோட மக்கள் இருப்பாங்கள அவங்களோட சம்பளத்தில் ஒரு பதினோரு பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு உங்களுக்கு இவனால் வாங்க முடியும் அதுக்கு மேலே இவன் இம்ப்ரூவ் ஆக பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கண்ட்ரி ஜிடிபி என்ன ஆகிடுது குரோத் குறைஞ்சிருக்கு என்ன சொல்கிற போயிடுச்சா ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்கம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு குரோத் அதிகமாகிட்டு இருக்கு பட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே இன்கம் அதிகமாக ட்ரை பண்ணால் குரோத் என்ன ஆகிடுது குரோத் குறைஞ்சு போயிடுது ஒவ்வொருத்தம் <laughs> பெர் கேபிட்டல் இன்கம் ஒவ்வொருத்த சம்பளத்தோட இன்கம் வந்து டாலர் ஆயிரத்தி நூத்தி பதிமூணு பதிமூணாயிரத்தி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலர் மீனிங் புரிஞ்சா உங்களோட சம்பளம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தேர்ட்டின் தௌசண்ட்குள்ளே தேர்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் இதுக்குள்ளேயே தான் சுற்றிட்டு இருக்கு உங்கள் கண்ட்ரி இன்கம் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு மேலே டாலர்ஸ்க்கு மேலே அதிகமாக மாட்டிக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரி ட்ராப்டன் மிடில் இன்கம் இந்த நம்பர் முக்கியம் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டாலர்ல இருந்து அது கீழே போச்சு நான் அர்த்தம் லோன் எடுத்தோம் நடத்தும் ஓகே உங்கள் உங்கள் கண்ட்ரியோட பெர்கேபிட் இன்கம் வந்து 
500 டாலர் தான் சம்பளம் அப்படின்னா ஓர் இன் லோவர் இன்கம் கண்ட்ரி ஒன் தௌசண்ட்க்கு மேலே தனிச்சா நடத்தும் மிடில் இன்கம் நடத்தும் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் தாண்டிச்சுன்னா ஹை இன்கம் நடத்தும் ரிச்சுன்னு பார்த்தோம் அது வரல ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் சொல்லுது எந்த கண்ட்ரிஸ்ல மிடில் இன்கம் டிராவல் மாட்டிக்கிச்சோ அவங்களோட இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஓட ஒரு சராசரி வாங்குறாலும் சம்பளம் அதில் லெவன் அதில் லெவன் பர்சன்டேஜ் தான் வாங்க முடியும் லெவன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே யாராலும் வாங்க முடியலையோ அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே மிடில் இன்கம் ட்ராவல் ஸோ கடைசி முப்பத்தி நாலு வருஷத்தில் வெறும் முப்பத்தி நாலு கண்ட்ரிஸ் மட்டும்தான் இந்த மிடில் இன்கம் ட்ராவல் தான் தப்பிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் அதுக்குள்ளே மாறிட்டாங்க அதனால் யார் சொல்கிறா வேர்ல்டு பேங்கோட வேர்ல்டு டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஓகேவா ஸோ மிடில் இன்கம் ட்ராப்லேயே மாட்டிட்ட சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சவுத் ஆப்ரிக்கா பிரேசில் அதை தப்பிச்சவங்க சவுத் கொரியா சிங்கப்பூர் ஸோ இந்தியா யார் மாதிரி மாறணும் அப்போ சவுத் கொரியா இங்கே மாறணும் ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் நைன் இன்கம் மாறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னா கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இருந்துச்சு அதாவது யாரும் வேணா பிஸ்னஸ் பண்ண அப்படின்னு பண்ணாமல் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென் பிரைஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிச்சு ஓகேவா அப்போ எக்கனாமியில் கவர்மெண்ட் வந்து இன்டர்வென் பண்ணலன்னா அடுத்த லெவல் போக முடியாது ஸோ ஒரு கம்பெனியால் அது லெவலுக்கு மேலே இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னா யார் ஹெல்ப் பண்ண தேவை கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இஸ் நேட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற பணக்காரங்களாம் இப்படி ஆகிறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்திய பணக்காரங்க பேர் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பணக்காரங்க பேர் ஓகே இந்தியாவில் இருக்கிற பணக்காரங்களாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ண வேலை என்னென்னா என்ன வேலை மக்களுக்கு என்ன பொருள் தேவையோ அந்த பொருளை ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை வாங்கிட்டு வந்து விற்பாங்க ஸோ தேவையான பொருளை வாங்கி விற்றா அதில் பணக்காரங்க வந்து அவங்க எல்லாமே ஸோ இது ஒரு லிமிட் இருக்குது ஓகேவா இதை பிரேக் பண்ணணும் எப்படி பிரேக் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுத் கொரியா வச்சுக்கிட்டா பார்த்தோம்லாம் இன்றைக்கி சாம்சங்கு குண்டாய் இவெல்லாம் என்னது பெரிய காணத்து பார்க்கப்படும் அதாவது புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி உருவாக்கி இன்னோவேட் பண்ணி புது ஐடியா உருவாக்கிட்டு ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறான் வெளியே புரியுதா மக்களுக்கு ஒரு உப்பு தேவை வச்சுக்கலாம் உப்பு தேவைனா உப்பு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிற சாதாரண விஷயம் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியாது ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம ஊரில் உப்பு விற்கலாம் இல்லை மற்ற ஊரில் விற்கலாம் ஒரு லெவல் இருக்குது அதுக்கு மேலே நீ ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக பண்ண மட்டும் தான் என்ன பண்ண பார்க்கறாங்க முடியும் இப்படி பணக்காரம் நடம ஆகணும்னா மக்களுக்கு தேவை அந்த பொருளை மட்டும் விற்று என்ன செட் ஆகாது அடுத்த லெவல் ஆஃப் பொருள் என்ன பண்ணும் இன்னவேட் பண்ணணும் நியூ ஐடியாஸை உருவாக்கி நியூ டெக்னாலஜி பக்கம் போனால் மட்டும்தான் என்ன ஆக முடியும் பணக்காரங்க முடியும் ஸோ எந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அந்த கண்ட்ரி என்ன ஆகிடுச்சு பணக்கார ஆகிடுச்சு கூகுள் என்றது என்னது டெக்னாலஜி அது யார் வச்சுருக்கா அமெரிக்கா ஸோ பணக்காரங்க சேட் ஜிபிடி எங்கே இருக்குது அமெரிக்கா ஸோ பணக்காரங்க ஸோ இந்தியா என்ன கூடாது லாஸ்ட் வீக் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம்னா சைனாக்கார இருக்காங்கன்னா அவன் எப்படி பவர்ஃபுல் கண்ட்ரியாக மாறினா அவன் நிறைய பொருள் உற்பத்தி பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணான் அப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுனால எல்லாம் வந்துச்சா அப்போ இதே மாதிரி இந்தியா என்ன பார்க்கக்கூடாது சைனா பார்த்து எல்லா பொருளும் உற்பத்தி பண்ணி உற்பத்தி பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அந்த மாதிரி ஆக முடியாது ஏன்னா எக்கனாமி சினாரியோ மாறிடுச்சு இப்போ சினாரியம் என்னென்னா நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோன்னா அந்த கண்ட்ரியில் எப்படி பண்ணுவோம் அந்த கண்ட்ரியில் காசு இருந்தால் தான் உன் பொருளை வாங்குவோம் பட் ஈவன் அமெரிக்கா கூட இப்போ அதாவது டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் சொல்லுவாங்களே டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ரிச் கண்ட்ரிஸ் அந்த ஊரில் டிமாண்டு கொஞ்சம் போச்சு அதாவது எல்லா கண்ட்ரியோட எக்கனாமியும் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பொருள் உற்பத்தி பண்ணுற எல்லா பொருளும் வாங்குற அளவுக்குலாம் கிடையாது என்ன காரணம் வார் நடந்த காரணமாக இருக்கலாம் பேண்டமிக் காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ கோவிடு வார் கிரைசிஸ் எல்லாத்தினாலையும் உலகம் முழுக்க இருக்க எல்லா எக்கானமிலையும் ஸ்லோடன் ஆகிடுச்சு ஸ்லோடன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன முடியாது பொருள் வாங்க முடியாது அப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுனா ஆகிடும் இது குறைஞ்சிடும் ஸோ சைனா பாலிசியோ இல்லை குட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி உருவாக்குற அந்த பாலிசியோ அதுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ உலகம் முழுக்க எல்லா மக்களும் ஒரு பொருள் வாங்குவாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் புதுசாக ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணால் தான் வாங்குவாங்க ஸோ டெக்னாலஜிக்கில் இன்னும் என்ன பண்ணும் அப்போ இந்தியாவில் பணக்காரர் இருக்காங்கன்னா அந்த பணக்காரங்க ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணாமல் ரிசர்ச் டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்து நியூ ஐடியாஸை க்ரியேட் பண்ணி இன்னோவேட்டிவாக உலகம் முழுக்க சம்பந்தமான உருவாக்குறது டெக்னாலஜி உருவாக்கணும் இதுதான் பண்ண வேண்டியது ஓகேவா ஸோ அதே நான் சொல்கிறேன் இது என்னோடய கம்பெனி ஓகேவா ஒரு லெவலுக்கு மேலே இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நான் அப்படியே இருக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகணும் காசை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணுவோம் எதில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இந்த கொஞ்சம் அடுத்த லெவலில் பில்டிங் கட்டுறது ரெடி பண்ணணும் இன்ஃப்ரா
கஷ்டப்படுதோ அவங்க ஃபெயில் ஆகுறதுக்கு விட்டுறது என்ன பண்ணல இது வீக் கம்பெனி சொல்லி அவங்க என்கரேஜ் எல்லாம் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி காசு வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீ வீக்காக இருக்கியா நீ என்ன எடுக்கலாம் அது லாஸ் ஆகுறதுக்கு விட்டுறது அப்படி மூணாவது நாலாவது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் எலைட் இருப்பாங்களே எலைட் நடத்தும் அந்த ஊரில் பணக்காரங்க அவங்கள அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுறாம அவங்கள வந்து கவர்மெண்ட் சொல்கிற ரெகுலேஷனுக்கு கொண்டு போடுறாங்க இது அஞ்சு ஃபாலோ பண்ணாங்க யார் ஃபஸ்ட் பண்ணது நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் எந்த கம்பெனிஸ்லாம் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணதோ ரிவார்டிங்க கடலி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுச்சு எந்த எந்த கம்பெனிக்காரங்களாம் சால்மன் ஃபிஷ் இருக்குல்ல சால்மன் ஃபிஷ்ஷை நிறைய உற்பத்தி பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுச்சு ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தா என்ன பண்ணுது கவர்மெண்ட் ரெகுலேட் பண்ணுது சப்போர்ட் பண்ணுது ஓகேயா ஸோ இந்தியாவை என்ன பண்ணணும் ப்ரைவேட் கம்பெனி சப்போர்ட் பண்ணணும் லாஸ் ஆகிற கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணி வாங்கணும் அப்படியே விட்டுடணும் ரெக்கவரி பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அது இன்னும் அதிகமாக கடன் வாங்கி கொடுத்து இன்னும் டெவலப் ஆகுது மோனிஷ் எந்த கண்ட்ரிமே இப்போ மற்ற கண்ட்ரின்னு பொருள் வாங்குறதுக்கு அலோ பண்ண மாட்டேங்குது ஸோ எல்லா கண்ட்ரி ஃபியூச்சர்லாம் ஆகிடும் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதிகமாகிடும் ஸோ நீ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதிகமாகிட்டாங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணி நாங்காது அந்த ஊருக்கு பொருள் போகாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் படிங்க குளோபல் வந்து டிமாண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னாலும் கம்மியாகிடும் ஃபியூச்சர் அப்போ அதில் அதில் என்ன பண்ணக்கூடாது எக்ஸ்போர்ட் நம்பியாக கூடாது மூணாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு ப்ராஃபிட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியாக சர்வீஸ் எடுத்துக்கலாம் லாபம் சர்வீஸ் எடுத்த சம லாபம் எல்லா கண்ட்ரிலையுமே எப்படிங்களே ப்ரீ மெச்சூர் டி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஒரு கண்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்த லெவல் போயிடுறாங்க அடுத்த லெவல் இல்லாத சர்வீஸ் செக்டர் என்ன சொல்ல போகிறேன் சார் குளோபல் முழுக்க எதுக்கு டிமாண்ட் இருக்குன்னா இண்டஸ்ட்ரி பொருளை விட சர்வீஸ் செக்டர் தான் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது சப்போஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்து பொருள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதை விட அடுத்த லெவல் எங்கே போயிடுறாங்க சர்வீஸ் செக்டர் போயிடுறாங்க ஸோ அடுத்த ஸ்கோப் வந்து சர்வீஸ் செக்டர் தான் ஒரு வேலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் சர்வீஸ் செக்டர் தான் இந்த வார்த்தை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ப்ரீ மெச்சூர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எந்த கண்ட்ரியும் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணல அதிகமாக ப்ரொமோட் பண்ணல இண்டஸ்ட்ரியாக ப்ரொமோட் பண்ணல டீஇண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ப்ரீ மெச்சூர்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த மாதிரி அடுத்து என்ன பண்ணிடுறாங்க தேடுறாங்க இந்த ரீசன்ஸ் ஸோ குளோபல் லெவலில் டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஃபியூச்சரில் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதிகமாகிடும் எந்த கண்ட்ரியுமே இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் சப்போர்ட் பண்ண கிடையாது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சர்வீஸ் செக்டர் ஓகேவா இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் சரி இந்தியா என்ன பண்ணியாகணும் நியூ டெக்னாலஜியில் இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எஸ் இன்வெஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்யூசிங் டெக்னாலஜி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஃப்ரீ பார்த்தோம் நம்பர் இருக்கா ஓகே ரெடியா இவனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்கும் ஓகே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இவனுக்கு ஒரு லேண்ட் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்காமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா எங்கே போகணும் கவர்மெண்ட் கிட்ட போகலாம் சோர் டவுஸ் போய் டக்கு டக்கு தரணும் ஓகே நமக்கு பிரச்சனைனாலே அதுவும் நமக்கு லேண்ட் பிரச்சனைனாலே எனக்கு எங்கே போகணும்னா ஜுடிஷியரி தான் போகும் டேரக்டாக எங்கே போகாது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போகக்கூடாது ஓகேவா ஜுடிஷியரி போகும் ஆனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போவீங்களா மோஸ்ட்லி யாரும் போக மாட்டோம் ஒய் நீங்கள் சொல்கிற ரீசன்லாம் சொல்லுங்க அப்படி அவங்ககிட்ட மணி இல்லாம இருக்கு ஜுடிஷியரிக்கு போனா எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாகுமா என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் லாயருக்கு தர காசு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் ரெண்டாவது கேஸ் டிலே ஆகுமா வேற அவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் இழுத்து அப்ப என்ன கிடைக்காது கோர்ட்டுக்கு போனா குயிக்கா ரெசல்யூஷன் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்காது முடிவு பண்ணியாச்சு என்ன நமக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா சரி பண்றது தான் ஜென்ரலாகவே மைண்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு 
அந்த லாயரை பார்த்தாலே நமக்கு மைண்ட் ஃபில்லாக வருது அவங்ககிட்ட போனால் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க பிளாக் கோட் சின்ரம் பிளாக் கோட்டில் ஒருத்தர் பார்த்தாலே இவங்ககிட்ட போகிறது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இழுத்து அடிச்சிருவான் ஸோ இந்தியாவோட துடுஷரியோட சின்ரம் இது தான் இந்த லெவலுக்கு மக்கள் வந்துட்டாங்க இவங்ககிட்ட போகிறது வேஸ்ட் முடிவு வந்துட்டாங்க இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அதாவது ஜுடிஷியரியை இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இல்லை இது டிலேவாக டிலேவாக இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன ரீசன் அதுக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட்டு சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட் இதை பற்றி பேசுகிற ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது அப்படியே மே மெயின் செக்ஷன் வரும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இந்த வார்த்தை சொன்னதுனால என்னோட சொல்கிறேன் ஓகேவா இதே மாதிரி இன்னொரு இருக்குது பிளாக் கோட் மாதிரி இன்னொரு ஒரு கோட் இருக்குது ஒயிட் கோட் சின்ரம் இது தெரியாது யாரும் தெரியாது உங்களுக்கு ஒயிட் கோட் யார் டாக்டர் டாக்டர் இது பார்த்தாலே ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இருக்கும் ஒரு பயமாக இருக்கும்ல நீ என்ன சொல்ல போகிறானோ நமக்கு நோய் இருக்கும் சொல்லுவாங்களே ஸோ ஒயிட் கோட் சின்ற மாதிரி பிளாக் கோட் சின்றம் ஒன்று நமக்கு இருக்குது இது ஏன் வந்துச்சு இப்படி சரி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னது தான் நான் வார்த்தையை சொல்கிறேன் ஒய் பீப்புள் ஹெசிஸ்டேட்ஸ் டு கோட் டு கோர்ட் ஃபஸ்ட்டு அது டிலே ஆகுமா எத்தனை எவ்வளோ டிலே ஆகும் சொல்ல முடியாது எண்ட்லெஸ் டிலே பத்து வருஷமாக ஆகலாம் லைஃப் டைம் ஆகலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தான் எனக்கு எண்ட்லெஸ் டிலேவா ரெண்டாவது ஒருவேளை டிலே ஆகிட்டு ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் ஜட்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அடுத்து அப்பீல் போகலாம் அப்பீல் போகலாம் ஸோ நியூமரஸ் அப்பீல்ஸ் அதுவும் ஒரு காரணம் நம்ம ஜெயிச்சால் எல்லாம் வரமாட்டாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அடுத்து அப்பீல் பண்ணும் மூணாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காஸ்ட் அதிகம் ஹை லீகல் காஸ்ட் மூணாவது ஒரு காமன் மேனால் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டுலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ப்ராசஸ்ஸு கஷ்டம் ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் தி ப்ராசஸ் இந்த நாலு தான் முக்கியமான ரீசன்ஸ் ஏன் ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு போக கஷ்டம் எண்ட்லெஸ் டிலேஸ் நியூமரஸ் அப்பீல்ஸ் ஹை லீகல் காஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ் இதை பற்றி இப்போ ஏன் பார்க்குறோன்னா இந்த பிளாக் கோர்ட் சின்ற யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம பிரசிடென்ட் இருக்காங்கல்ல அவங்க பேர் என்ன திரௌபதி முர்மு நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி மீனிங் புரிஞ்சா ஒரு மீட்டிங் போயிருக்காங்க ஓகேவா நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருக்கிற ஜுடிஷியரி ஹைகோர்ட் கிடையாது ஓகேவா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கோர்ட் இருக்குல்ல அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருக்கிற கோர்ட்லேயே பிளாக் கோர்ட் சென்ட்ரம் இருக்குது டிலே ஆகுது அப்படின்னு பேசிக்காங்க அவங்க இந்த இஷ்யூவை வந்து நேஷ்னல் லெவலில் பெருசாகிருக்காங்க அதனால் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருக்கிற என்னென்ன பிரச்சனை பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ கோர்ட்டுக்கு போனால் டிலே ஆகுதா இப்போ சொல்லுங்கள் டிலே ஆகுது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முடிப்பு போயிட்டோம் நமக்கு தெரியாது கெஸ் பண்ணுறோம் கோர்ட்டுக்கு போனால் டிலே ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்ன காரணம் இருக்கலாம் ஏன் டிலே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க கோர்ட்டுக்கு போனால் ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் தொண்டர் பாயிண்ட் சொல்லலாம் சார் ஆல்ரெடி நிறைய கேஸ் வந்து பெண்டிங் கேஸ் வந்து ஓகே பெண்டிங் கேஸ் சொல்லலாம் இல்லை பேக் லாக் ஆஃப் கேஸஸ் சொல்லலாம் ஓகே வேறு அவங்க ரொம்ப புவராக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள எடுத்து எடுத்து கேஸ் ப்ரையாரிட்டி பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ப்ரையாரிட்டி வந்து மிஸ் ஆகும் நான் எல்லாரோட கேஸும் ஓகே வேறு என்ன ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் அடுத்த நான் சொல்லிடுறேன் ம் அப்பிலும் சொல்லலாம் அப்பீல் அப்பீல் போக போக போகிறது அதுவும் நாங்குது டிலே காரணம் ஸோ நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்டே எதாவது டெக்னிக்கலாக சொல்கிற வார்த்தை நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் சேம் பாயிண்ட் தான் இப்போ நீங்கள் சொன்னால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே வார்த்தை சொல்லணும்னா நம்ம இந்தியாவோட கோர்ட்டில் என்ன கிடையாதுன்னா எல்லா கேஸும் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது புவர் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்ட் தானே எல்லா கேஸையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான கரெக்டான அட்மிஷன் கிடையாது மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன மூலிக்கா எல்லா கேஸையும் சரி பார்க்க வந்து ஆட்கள் என்ன ஒவ்வொரு கேஸையும் எப்படி யார் ஹேண்டில் பண்ணணும் எந்த ஜட்ஜ் ஹேண்டில் பண்ணணும் என்னைக்கு சொல்லணும் எப்போ திரும்பி தரணும் அப்படின்னு எல்லா கேஸையும் மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேயா சிம்பிளாக அப்படி ஸோ பூர் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் நான் வச்சுக்க வேண்டியது ஷெடியூலிங் இஷ்யூ இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு வந்து நான் ஜட்ஜ் இருக்காருல்ல அவர் எந்த கேஸ் எடுத்து பேச போகிறார் அப்படின்றது லாயருக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது அன்னைக்கு தான் முடிவாகும் ஸோ கேஸை ஷெடியூல் பண்ணாத தான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே பற்றி இருக்கிறது ஸோ கேஸ் ஷெடியூலே பண்ணலனா ஒவ்வொரு நாளைக்கு என்ன கேஸ்னே தெரியாது டிலே ஆகிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது ஒவ்வொரு கேஸையும் எத்தனை நாளுக்குள்ள முடிச்சணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்ட் டைம் லைன் கிடையாது என்ன கிடையாது ஸ்ட்ரிக்ட் டைம் லைன் கிடையாது மூணாவது அப்படியே ஒரு ஜட்ஜுக்கிட்ட போனாலும் அவர் என்ன பண்ணலாம் கேஸை அட்ஜான் பண்ணலாம் அட்ஜான் அர்த்தம் ஒத்து வைக்கிறோம் ஷிஃப்ட் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க அந்த அட்ஜான்மெண்ட்லாம் நிறைய லைட்டு இருக்குது ஓயிட்டு இருக்குது நாலாவது ரீசன் அப்பீலிங் சிஸ்டம் என்ன சிஸ்டம் அப்பீலிங் அப்பீல் பண்ணிகிட
flow management rules. Yet the entire theater clown was our clown. Case flow management rules main purpose in other. Ella shall be no time and explore no. Our agenda to work in all. But in the case flow clown rules, the rules are on the strict and upper middle. If you remember, I'll clear this at the bottom. Yeah, two six are. So case flow or court lay cases like the flow of no. அந்த ரூல்ஸ் என்ன பண்ண போறல ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்ண போறல அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்க்கலாம் சோ ரூல்ஸ் இம்ப்ளிமென்ட் ஏன் பண்ண முடியல அப்படி கேட்டா நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸ்மே தியரிட்டிகல் ரியாலிட்டில பாக்கும்போது इशू வந்து காம்ப்ளெக்ஸிட்டியா இருக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு डिस्ट्रिक्ट கோர்ட்டுக்கு ஒரு கேஸ் இருக்குனா இந்த கேஸை இத்தனை நாள்ல முடிச்சனு சொல்லிட்டு ஹை கோர்ட் ஆர்டர் போடும் என்ன இருக்கு அந்த ஜட்ஜுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் டைம் லைன் இருக்கு பட் எதுக்குனா சில கேஸ் மட்டும் தான் அவங்க சொல்வாங்க இந்த கேஸில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டு இதை டைமில் முடிச்சு விடுவாங்க அதான் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் அப்போது டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுறாருன்னா எதெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லப்பட்டது கேஸோ அந்த கேஸை மட்டும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க மற்ற கேஸ் தான் ஆயிடுது பெண்டிங் போயிடுது அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கேஸ் என்ன உருவாயிடுது ஒரு இம்பார்ட்ஸ் உருவாயிடுது இதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ ரூல்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாலும் ஹைகோர்ட்டு சொல்கிறது கேட்டால் வரணுமா எஸ் ஸோ ஹைகோர்ட்டோட இன்ஃப்ளூன்ஸ்னால ப்ரையாரிட்டைசிங் தி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் சொல்லலாம் எஸ் அவர் என்ன பண்ணுவார் ஜட்ஜு அந்த கேஸை அந்த டைமில் முடிக்கிறதுக்காக அந்த கேஸ் என்ன பண்ணுவார் அவர் ரஷ்யா பண்ணுவார் என்ன சொல்கிற புரிஞ்சா சில கேஸை ஹைகோர்ட் சொன்னதுனால அதை ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறதுக்கு அதையும் கட்டப் பண்ணாமல் ரஷ் பண்ணி முடிச்சிடுவாங்க மிச்ச கேஸ் தான் ஆகிடும் பெண்டிங் தான் ஆகிடும் ரெண்டுமே இம்பேலன்ஸ் தான் பெண்டிங் புரிஞ்சா அந்த ரூல்ஸ் பேர் சொல்லுங்கள் இந்த இந்த கோர்ட்டுக்குன்னு இந்த கோர்ட் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுற கேஸ் ரூல்ஸ் அந்த ஃபுல்லோ மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்த ஒரு டென் டேஸ்க்கு ரூல்ஸ் போட்டாச்சு ஆக்ட் ரூல்ஸ் படி பட் ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணலாம் இப்போ வேணா நான் சொல்லலாம் நாளைக்கு இதை முடிச்சு சொல்லிடலாம் அப்போ அந்த ஃப்ளோ என்ன ஆயிடுது டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது ஸோ ரூல்ஸ் இருந்தும் ஃப்ளோ ஆகிடுது டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது ஸோ ஷெடியூல் கேட்ஸ் டிஸ்டர்ப்டட் ரியாலிட்டியில் இன் ரியாலிட்டி ஷெடியூல் கேட்ஸ் டிஸ்டர்ப்டட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட்ஸ் நம்ம இன்ஃப்ளூஸ் சொல்லலாம் இல்லை ஸ்ட்ரிக்ட் டைம் லைன் ஸோ சில ஜட்ஜஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டைம் லைனுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு ரஷ் பண்ண சொல்லிட்டு ரஷ் பண்ணுறாங்க பெண்டிங் ஆகிடுது சில ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக டைம் லைன் கொடுத்தா கூட என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ண முடியும் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு டைம் வாங்க சொல்ல முடியும் எக்ஸ்டென்ட் முடியும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷனாலும் டிலே ஆகுது சொல்ல புரிஞ்சா சில ஜட்ஜ் வந்து அந்த ரஷ்ல சில கேஸ் பார்த்துட்டு சில கேஸ் விட்டுறாங்க சில இடத்துல என்ன ஆகுது ஜட்ஜஸ் கேன் டிலேட் ஹைகோர்ட் சொன்னாலுமே டிலே பண்ண முடியும் அதனால என்ன ஆகுது அந்த ப்ரையாரிட்டி கேஸும் டிலே ஆகுது ஒருவேளை அந்த ஜட்ஜ் வந்து ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி எல்லா கேசஸையும் ஃபாஸ்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு தீர்ப்பு தராரு ஓகே அப்படி தீர்ப்பு கொடுத்தா கூட இவருக்கு பேர் வந்து இவர் வந்து கேரியர் ஜட்ஜ் தான் சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதாவது ஜட்ஜுக்கு வந்து யூனிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு யூனிட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது அவர் எத்தனை கேஸ் முடிக்கிறாரோ அத்தனை ஸ்கோர் இருக்கும் அந்த ஸ்கோரை பொறுத்த ஒரு ப்ரொமோஷன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ ஒரு ஜட்ஜ் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறாருன்னா யார் கிரிசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லாயர்ஸ் இருக்காங்கல்ல லாயர்ஸ் வந்து கிரிசைஸ் பண்ணுறாங்க நீ கேஸை முடிச்சுட்டே இருக்கிற நான் என்ன என்ன பண்ணல என்னோட வார்த்தை சொல்லவே இல்லை சிம்பிளாக கேட்டேன் ஒரு தடவை முடிச்சுட்டு இன்னும் நாலு செஷன் வைக்கவே என்ன பண்ணுறாங்க கிரிசைஸ் பண்ணுறாங்க என்ன கிரிசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நீ வந்து கேஸ் பார்க்க மாட்டேங்கிற உன்னோட உன்னை உன்னது உன்னோட ப்ரொஃபஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கேஸ் முடிக்கணும் என்ன பண்ணுறேன் அடிக்கிறேன்ல <laughs> சொல்கிறாங்க என்ன ரீசன்னால் அந்த கேஸஸில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ் அப்படின்னு கிடையாது எந்த கேஸு சீக்கிரம் முடிக்கிறீங்களோ பாயிண்ட்ஸ் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுறாங்க எதெல்லாம் ஈஸி கேஸோ அதை ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சுருவாங்க ஈஸி கேஸஸ் அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வாங்க முடியும் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ் என்ன கிடையாது அதிகமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது டைம் அதிகமாக ஸோ என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸி கேஸ்லாம் முடிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸும் என்ன ஆகுது அது அப்படி பண்ணி இது மூணாவது சேலஞ்ச் இது புரிஞ்சா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் காம்ப்ளெக்ஸுக்கெலாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ அங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி சரி பண்ணலாம் சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஆக்சுவலாக என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தேவையில்லை சொல்லலாம் ஷெடியூலிங்கில் ஏன் ப்ராப்ளம் வருது எந்த கேஸ்லாம
இன்னொரு காம்ப்ளெக்சிட்டி லாயர்ஸ்னாலையும் என்ன ஆகுது ஆமாம் அப்போ ஒரு பத்து கேஸ் இருந்தால் இவர் முடிவு பண்ணுறாரு ஏதாச்சும் முடிவு பண்ணுறாரு எந்த இந்த லீகல் இருப்பாங்கள எந்த கஸ்டமர் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க கிளைண்ட் லிட்டிகேட் எந்த எந்த கிளைண்ட் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்களோ அந்த கேஸ் எடுத்துப்பாங்க இல்லை எது வந்து அட்ஜர்மெண்ட் ஆகாதோ இது இந்த கேஸ் அட்ஜர்ன் பண்ணுவாங்கன்னா எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ ஷெடியூலிங் டிலே ஆகிறதுக்கான மெயின் பர்பஸ் வந்து ஹைகோர்ட்லாம் ஒன்று இருந்தாலும் லாயர்ஸ் கிட்ட என்ன இருக்குது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது ஐயா இது சரி பண்ணணும் ஐயா ஷெடியூலிங் தான் புரியுதா ஒரு கேஸ் இன்றைக்கே நடக்கணும்னு நம்ம நம்ம பண்ண முடியாது நாளைக்கு இந்த கேஸ் ஒரு வாரத்துக்கு இந்த கேஸ் ஒன்று கிடையாது இன்னொரு முக்கியமாக டீல் ஆகிறதுக்கான மெயின் பர்பஸ் வந்து இந்த விட்னஸ் வராங்கள்ல இந்த என்னைக்கு கேஸ் நடக்கணுமே தெரியாது ஓகேவா அவர் விட்னஸ்னு சொன்னால் அவர் அன்னைக்கு ஒரு வாரன்றதுக்கும் சான்ஸ் கிடையாது இப்போ அவருக்கு ஒரு டேட்டு பார்க்கணும் அந்த டேட்டில் அந்த கேஸ் நடக்கணும் ஸோ இது வாய்ப்பு சிங்கே ஆகாது என்ன சொல்கிற புரியுது சார் விட்னஸ் கூட்டு வருது பிரச்சனை கூட்டு வரும்போது அந்த கேஸ் நடக்கணும் அந்த கேஸ் எப்போ நடக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போது ப்ரெடிட் ப்ரெடி முக்கியமானது என்னது ப்ரெடிட்டபிலிட்டியே இல்லை இப்போ இதை கொண்டு வரணும்னா எல்லா கேஸ் என்ன பண்ணணும் ஷெடியூலிங் பண்ணணும் இதுதான் மெயின் கோர் இஷ்யூ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்து தான் பண்ண போகிறோம் அகேன் டிஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர்டிகல் சொன்ன சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எதுக்கு இந்தியாவோட ஷெடியூலிங் சரி பண்ணுறதுக்கு டிலே சரி பண்ணுறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் பாயிண்ட் சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ தெரிஞ்சது வச்சு பாயிண்ட் சொல்லி பார்க்கலாம் நல்லா சரி பண்ணலாம் ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் எஸ் கேஸ் லிமிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஷெடியூல் பண்ணுறது ஏன் கஷ்டமாக இருக்கு எத்தனை கேஸ் தெரியல எனக்கு டிஜிட்டல் ஆக்கில் தானே ஒரு டிஜிட்டல் போட்டு ஆப்பில் போட்டால் ஆட்டோமெட்டிக் அது என்ன பண்ணணும் ஒரு கேஸ் ஷெடியூல் பண்ணணும் தானே ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வார்த்தை பார்த்தோம்ல எஃபிஷியன்ட் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஆக்கிறதுக்கு டிஜிட்டல் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்குனா வரும் அப்படி பண்ணலாம் வேறு விட்னஸ்க்கு இன்சென்டிவ் தரலாம் விட்னஸ் வராங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் காசு கொடுக்கும் இன்சென்டிவ் பண்ணலாம் அது சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஜட்ஜ் எந்த கேஸ் எடுக்கிறாரு எஸ் ஏன்னா என்ன காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் யூனிட் சிஸ்டம் ஸோ ரிஃபார்மிங் தி யூனிட் சிஸ்டம் எல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாமா ஃபஸ்ட்டு அது ரிஃபார்மிங் தி யூனிட் சிஸ்டம் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ரெண்டாவது லாயர்ஸ்க்கான ஷெடியூலிங் இப்படி பண்ணணும் பெட்டர் ஷெடியூலிங் ஃபார் லாயர்ஸ் எந்த ஜட்ஜோ லாயரோ டிலே பண்ணுறாங்கன்னா பெனால்டி தராது பெனால்ட்டி ஃபார் டிலேயிங் டிலேனா புரியுதா ஸ்டியார்டர் வாங்கினா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்டியார்டர் ஒரு இன்னும் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு இதை பற்றி பேச வேணாம் வெயிட் பண்ணலாம் ஸ்டியார்டர் வாங்கி ஸ்டியார்டர் வாங்குறது டிலே ஆகுதுல யார் யாரெல்லாம் டிலே பண்ணுறாங்களோ டைம் எனக்கு மேலே அவங்களுக்கு பெனால்ட்டி தராது இன்சென்டிவைசிங் தி விட்னஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் லாஸ்ட் பாயிண்ட் யூசிங் டெக்னாலஜி ஃபார் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஜிஎஸ்டியில் ஒரு முக்கியமான மெயின்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் நான் இதை வந்து ஒரு இதான் ப்ளூ பிரிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் தான் எழுதணும் சென்ட்ரன்ஸ் ஃபார்மேஷனில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா நேற்று சென்ட்ரல் பேஜ் ஆர்டிகல் நீங்கள் பார்த்து எழுதி ரிஃபார்மிங் தி யூனிட் சிஸ்டம் நடத்தும் எப்படி பண்ணலாம் யாரெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ் பார்க்குறாங்களோ அந்த அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ண பெனிஃபிட் தரலாம் எந்த ஜட்ஜ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸை இவாலேட் பண்ணுறாரோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸ்கோர் அதிகமாக்கலாம்
நாங்கள் எல்லாமே எழுதுவாங்க தான் பட் முக்கியமானது அவங்க சந்தித்த பிரச்சனைகள் சோஷியல் ட்ராமான்னு சொல்லுவாங்க என்ன அர்த்தம் சோஷியல் ட்ராமா நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு பேர் வந்துச்சுன்னா இண்டிவிஜுவல் சைக்காலஜி ஒட்டுமொத்த வில்லேஜுக்குமே அந்த சைக்காலஜி சோஷியல் ட்ராமா ஓகே சார் ஏன் சார் இந்த ஒரு லிட்ரேச்சருக்கு மட்டும் பிக் பண்ணி நார்மல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கான்செப்ட் ஓகே இதே மாதிரி தானே எல்லா வில்லேஜ் மோஸ்டா இல்லை எல்லாருமே புக் எழுதுல சில பேர் வந்து புக்கு எழுதியிருக்காங்க அதை வந்து என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க நிறைய பேர் பிடிச்சிருக்கு அதனால இவங்கள வரப்படுறாங்க ஓகே சார் இப்போ நம்ம ஊர்லேயுமே இது மாதிரி அந்த வில்லேஜ் பற்றியான புக்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு அது இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணப்படலை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டு உலகம் முழுக்க வாஸ்ட் ரீடிங் ஆயிடுச்சு யார் இவங்க நினைக்கிறேன் ஒரு <laughs> ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஜஸ்டிஸ் முக்கியமானது எமோஷனல் ட்ரபிள் இப்போ புக்ஸும் நல்ல புக் பேர் சொல்லுங்க புக் பேர் வச்சுட்டு தான் ஓகேவா அந்த புக் அந்த நாவலோட ப்ரொட்டா கண்டிஷன் முடிவு பண்ணுறாங்க ஓகேவா எங்கள் ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா ஃபேக்ட்ரி அறிக்கையாக இருக்குது அதாவது மேல் என்ன பண்ணுறான் டாமினேட் பண்ணுறான் நான் ஒரு முடிவு பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இந்த மேல் டாமினேஷன் எதிர்த்து நான் இதுக்கப்புறம் வெஜ்ஜாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க சிம்பிளாக பெரிய விஷயம் கிடையாது நான் நானும் சொல்ல மாட்டேன் ஓகேவா இவங்க எடுத்த ஒரு முடிவு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க ஃபேமிலி வந்து இந்த பொண்ணை போட்டு ஏன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறேன் ஃபேமிலி சாப்பிடலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு உமன் எடுக்கிற ஒரு சின்ன டெசிஷனை கூட எப்படி ஃபேமிலி கூட என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி வயலண்டில் கொண்டு போகுது அதை பற்றின புக்கு தான் இந்த வெஜிடேரியன் ஓகேவா ஸோ கேர்ள் கிடையாது கிடையாது ஹிஸ்டாரிக்கலாம் ஆமாம் அவங்க சொல்கிறத வந்து எஸ் நோ ஜஸ்டிஸ் நோ இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வெஜிடேரியன் நம்ம ஃபேமிலி செம ஸ்ட்ராங்காக இல்லையா இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபேமிலி செம ஸ்ட்ராங் ஓரளவுக்கு நம்ம வீடு இருக்குன்னா சாகிற வரைக்கும் யார் இருப்பா அப்பா அம்மா எல்லாம் இருப்பாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் உலகம் முழுக்க இருக்கிற ஃபேமிலி வந்து அவங்க ஸ்ட்ராங் கிடையாது ட்ரகைன்னு சொல்லுவாங்க வீக் எவ்வளோ நடத்தும் அதாவது அந்த ஊரில் வந்து ஒரு நாற்பது குடும்பங்கள் இருக்கும் அங்கே ஒரு சண்டை நடக்கும் எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க ஃபேமிலி என்ன ஆகிடும் உடஞ்சி போய் அதான் ஃபேமிலி பார்த்துக்குறோம்ல அது என்ன ஆகிடுது ஒரு சின்ன ஒரு வாரம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் காலி ஆகிடும் ஃபேமிலி வந்து அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க யாரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற கிடையாது சொல்கிறாங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கொரியன் டு வின் தி நோல் பிரைஸ் அகேன் சொல்கிறேன் இதை படிக்க முடிக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் லைஃப் ஒரு லைஃப் இருக்குல்ல ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இப்படிலாம் கிடையாது அவன் எப்போ என்ன பண்ணிடலாம் அந்த ஊரில் ஒரு சண்டை எடுக்குதுன்னா சாப்பிடுச்சிட்றேன் ஒருத்தர் வந்து போயிட்டு அந்த ஃபேமிலியில் எடுத்து இதுக்கு ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஹியூமன் லைஃபே அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அவங்க ஊரில் சொல்கிறான் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு ஹியூமன் பீங் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா சைக்காலஜியில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொரு மூணு நாலு புக்ஸ் இருக்கும் அவங்க பேர் போடுங்க நெட்டில் வந்துடும் அது எழுதிச்சு இந்த படிங்களே குவான்ஜூ அப்ரைசிங் அதாவது அந்த ஊரில் மக்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க யார் எதிர்த்து கவர்மெண்ட் எதிர்த்து என்ன கவர்மெண்ட் எதிர்த்து மிலிட்ரி கவர்மெண்ட் எதிர்த்து எல்லா மக்களும் சிவிலியன்ஸ் சிவிலியன்ஸ் வெர்சஸ் மிலிட்ரி கவர்மெண்ட் எந்த ஊரில் வாஞ்சில் ஓகேவா மிலிட்ரி என்ன பண்ணிச்சுன்னா பார்ட்டிசிபர் பண்ண முக்கால்வாசி பேர் என்ன பண்ணிடுச்சு சாகிச்சு ஒரே இன்சிடென்ட்ல ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலி பாப்புலேஷன் ஆயிடுச்சு விக்க ஆயிடுச்சு ஸோ இதை கோட் பண்ணி என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரெகலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் எக்ஸாம் சொல்றாங்க மக்களாக ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு விஷயத்துக்கு போராடுறோம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அசால்ட்டா ஒட்டுமொத்தமாக காலி பண்ணிட்டாங்க ஹியூமன் லைஃப் என்ன கிடையாது வேல்யூ இல்லை வேல்யூ இல்லை வீக்கு நோ கேரண்டி